друзья, приветствую вас на канале Рустория, где мы изучаем русский язык по коротким рассказам. Сегодня я прочитаю вам историю создания одного знаменитого голливудского фильма «Парк юрского периода». Итак, поехали! Майкл Крайтон, американский писатель, прославился своими увлекательными научно-фантастическими романами, основанными на гипотезах ученых. Один из его самых известных романов «Парк юрского периода» стал бестселлером и позже был экранизирован Стивеном Спилбергом. История вращается вокруг эксцентричного миллиардера, который создает парк развлечений, наполненный живыми динозаврами, воскрешенными с помощью генной инженерии. Права на роман были куплены студией Universal еще до его публикации в 1900 девяностом году. Тогда же начался долгий период подготовки фильма, растянувшийся почти на два года. Главное внимание было уделено изготовлению огромных динозавров, которые должны были сыграть решающую роль в фантастическом фильме. На этапе подготовки возник вопрос, кто и как будет создавать динозавров. Спилберг заручился поддержкой мастера спецэффектов Стена Уинстона и аниматора Фила Типпета. Уинстон был известен как создатель культовых персонажей в фильмах «Терминатор» и «Чужой», а Типет прославился своими работами при создании «Звездных войн». Уинстон изначально даже не представлял, как они оживят динозавров. Спилбергу нужно было для фильма 8 гигантских и реалистичных кукол. Учитывая, что многих динозавров планировали показать в кадре в полный рост, было крайне важно, чтобы они выглядели убедительно на большом экране. Спилберг также пригласил студию визуальных эффектов Industrial Light and Magic. Ее задачей было удаление элементов управления из моделей динозавров и добавление эффектов размытого движения к снятым кадрам. Однако первый пробный ролик, созданный аниматорами ILM, превзошел результаты, достигнутые традиционными методами. Так родилось решение использовать цифровые технологии, чтобы оживить динозавров в самых динамичных сценах. Пригодились модели, сделанные к тому времени командой Стена Уинстона. На их основе художники создали компьютерных динозавров. Цифровые динозавры были вставлены в традиционные кадры с учетом движения камеры и освещения. Внимание было уделено даже таким мелким деталям, как брызги и пыль. Все это повышало реализм компьютерных динозавров гоняющихся в сценах за реальными людьми. Несмотря на то, что 
компьютерная анимация стала основной технологией, опыт Фила Типпета как гуру кукольной анимации оказался бесценным. Он разработал специальное устройство Dinosaur Input Device, которое сильно облегчило анимацию динозавров. Устройство DID состояло из небольшого металлического скелета динозавра с датчиками, подключенными к компьютеру. Аниматоры манипулировали скелетом для создания базовых поз, которые затем применялись к цифровой модели в компьютерной программе. Создание кукол динозавров было сопряжено с уникальными трудностями. Кукла плотоядного динозавра, например, была в натуральную величину и весила более 8 тонн. Потребовалась специальная гидравлика, чтобы управлять головой, шеей, челюстью и лапами. Много неприятностей принесли сцены с сильным дождем, когда динозавров на площадке обильно поливали. Поролоновая кожа динозавра впитывала воду, сильно увеличивая его вес. Команде аниматоров приходилось сушить динозавра по ночам горячим воздухом, но это не сильно помогало, и утром требовалась регулировка гидравлики. В некоторых сценах динозавра изображал человек в костюме раптора. Съемки трехрогого динозавра, известного как трицераптос, проходили на Гавайях. Кукловоды управляли динозавром из вырытой под ним ямы. Его движение контролировали 11 операторов. Когда в 1993 году вышел парк юрского периода, он получил теплые отзывы критиков и стал невероятно популярным у зрителей по всему миру. Он собрал более 900 миллионов долларов и четыре года подряд удерживал титул самого кассового фильма. Успех парка юрского периода стал поворотным моментом в индустрии спецэффектов. Студии начали повсеместно использовать цифровые визуальные эффекты. Зарплаты компьютерных специалистов взлетели до небес. Друзья, а что вы думаете о спецэффектах 30-летней давности? Не потеряли ли они свою актуальность на фоне современных компьютерных технологий. Буду очень рад прочитать ваше мнение в комментариях, особенно если вы напишите его на русском языке. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!